আরাম করে বৈশা থাকেন লড়াচড়া করেন না উড়ৌটি তো চিন্তাই করবেন না কারণ এই মাহফিলটা আমি তখন আহন জৈব বহন জৈব কেউ টায় হাত লাগলে তিনি হাত লাগলে কুল বালিশ বানাইয়ে হত্যালো হলন জৈব দাঁড়াইও থাকতেন পারবেন কিন্তু উডল যাইত সবাই রাজি আছেন ইনশাল্লাহ নবীজি একদিন বৈশা রয়েছে এই এমন সময় সাহাবারও লগে দিয়ে বইয়া রয়েছে এমন সময় একটা উঁট কি কি একটা উঁট এমন সময় আসছে আগে সেটা নবীর সামনে দাঁড়াইয়া ওই গরু এসে এমনি গাছ চাবায় থতাটা লড়ে এমনি উঠটার মুখটা এমনি লড়তে আসে নবীজি কে হওয়া ঠিক আছে সাহাবার করে খেয়াল করেন কথা সাহাবারা সারি গুলো এমনি আপনি আজ এমনি বইয়া রয়েছেন এমনি সাহাবারা বইয়া রয়েছে উঠটায় আইয়া সেটা নবীর সামনে দাঁড়াইয়া মাথাটা নোয়াইয়া তারপরে বুকটা লাড়তে আছে নবী যুগ আচ্ছা ঠিক আছে টেনশন করে না আমি দেখতে আসি আচ্ছা দাঁড়াও না ওই শুধু শুনলাম তো সোভাহাল্লাহ কয় না রে সাহাবারা তো টেনশনে ফিরে গেছে কি তারে উঠটাই দিয়ে মুখ লাড়ে আর নবীজি উঠের লোকে কথা কয় সাহাবারা এই ফিল হেফিল চাইতেছে নবীজি কার লোকে কথা কয় দেখে যে অন্য কেউ নাই ফিসি দিয়েও কেউ নাই কি রে করবার কি নবীজি আবার কইছে ওয়ালাইকুম আসসালাম কারে কইল ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা দিকেও সালাম টালাম দিলাম না সবাই জিগাইছি আর আসুল্লাহ আপনি কার সালামের জবাব দিলেন কইছে উঠটা দাঁড়াই রয়েছে এটাই আমার সাথে কয় আসসালা তু আসসালাম ওয়ালাইকা ইয়া রাসুল আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলবেন আমি কইছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল কার পরে যে কইলেন ঠিক আছে বওনা দেখতে আছে এটা কি কইছেন আমরা তো কিছু বুঝি না এক্সাইটে না হুনছি হেডার কি তা কইছে হেডার লোকে তো মিলাইয়া কইছে কি কইছেন আমরা তো বুঝি না আল্লাহ রে নবী গত রাতে সন্ধ্যার পরে আমার নিয়ে গোয়াল ঘরে বেঁধেছে আমার মালিক সন্ধ্যার পরে মাগরিবের পরে তারা যখন খেতে বসেছে খাবার সময় আমার মালিক ওনার ওয়াইফের লগে ওনার বিবির সাথে পরামর্শ করতেছে তা আমরা যে বুড়ো উঠটা আল্লাহ করলে অনেকটি বাচ্চা দিছে এডারে দিয়া তো অনেক কাজ করাইলাম জমিনে পানি দেওয়াইলাম পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে এনে হাল চাষ করাইলাম গাছের খেজুর পাই না এডার পিঠে কইরাই না বাড়িতে আনলাম এডারও দুধ দোয়াইয়া খাইলাম উঠটা অনেক দুর্বল হয়ে গেছে বয়স হয়ে গেছে মনে হয় আর বাঁচবে না ওটটা রে চিন্তা করেছি জব করে ফেলব ওটটা কয় নবী গো আমারে যখন গোয়াল ঘরে বাইদা রাখছে তারা স্বামী স্ত্রী যখন খায় আর পরামর্শ করে আমার কানের ভিতরে আওয়াজটা আসছে আমি নিজের কানে শুনছি তারা বিলে আমারে জব করব আমার চোখ দিয়া পানি চলে আসছে সারাটা জীবন এই মানুষগুলার খেদমত খ পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে আমার সারা রাত আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাল্লা আজান যখন পরে গেল মুয়াজন যখন কয় আমার ঘুম ভেঙে গেল আমি তো ঘুম নাই আমি সজাগ হয়ে গেলাম আমি তটস্থ হয়ে গেলাম মুয়াজন যখন আপনার কথাটা যখন মনে পড়ছে তখন আমি উঠ একটা আশ্বস্ত হয়েছি আমার মনে আশা জাগছে আমার দুঃখ বুঝার মতো কেউ নাই একজন আছে তিনি আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল আমার দুঃখ বুঝতে পারে কেউ নাই কেউ আমার দুঃখ বুঝবে না সারা বছর তারার জন্য মেল্লত করলাম তারাই আমার সব করে খেতে চায় 
এই বেদিটাও লগে লগে সাই দিছে হ জবকৈ রালাম কমলা মহিরাজে গিয়ে মল্লদ সবে গেছে জবকৈরা ফালান কয়দিন গুস্ত রাইখা খাব বিক্রিও করতে পারবো ইয়ার সুলাল্লাহ কই যায় মানে না ফজর পর্যন্ত কানছি যখন আপনার নামে রাজান বা শুনছি কলজার ভিতরে একটু ভরসা পাইছি টান দেয়া রশিডা সিরা আপনার দরবারে এসা হাজির হয়ে গেলাম নবী গো রহমতের নবী আপনি দুনিয়ায় যেখানে কারো কোনো ভরসা নাই দুনিয়ায় কারো কাছে রহমতের আশা নাই আপনি হইলেন শেষ ভরসা আপনার দরবারে হাজির হয়ে গেলাম দয়া করে জবর হাত থেকে আমি উঠকে বাঁচা নবী চিনছ তুমি নবী চিনছ নবী তো চিনে নাই নবীরে চিনছে উঠে উঠে গিয়ে নবীর কাছে বিচার দেয় নবীজি চুপ করে বসে রয়েছে তাই তুমি দাঁড়াও তোমার মালিক আসো এখন একটা লোক দেখে যে রশি হাতে নিয়ে একটা ব্যাথ হাতে নিয়ে লাঠি হাতে নিয়ে দৌড়েই আসছে নবীর দরবারের দিকে আইসা দেখে যে উঠটা দাঁড়াই রয়েছে নবীজি কয় দাঁড়াও চুপ দাঁড়াও লোকটা দাঁড়াই গেছে নবীজি কয় তুমি কি মুসলমান না কফে আমি তো মুসলমান আপনার উম্মত যদি আমার উম্মত আমি যা বলি তা কি মানো কথা অবশ্যই মানি আপনার কথা শুনে দেব দেবীর মুখে চুনকালি মা খাইয়া এক আল্লাহ মেনে নিলাম আপনার আর মানার কি বাকি রাখলাম আপনাকে অবশ্যই মানি আল্লাহ নবী কয় আমারে যদি মানো তাইলে একটা কাজ করো এই ওট আমি নবীর কাছে বিচার দিয়েছে আমি রকমতের নবী আমার কাছে উঠটা বিচার চেয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চায় তুমি একটা কাজ করো এই ওঁটটারে ধরে নিয়ে যাও সাবধান সাবধান এই ওঠো জব করা যাবে না যতদিন উঠটা বেঁচে থাকে তারে দিয়া শক্ত কোনো কাজও করাবে না সবাই তাকাইয়া দেখে লোকটা উঠটার গলা রশি লাগাইয়া ইজ্জতের সাথে নিয়ে যায় ওঠটা নবীর দিকে ফিরে চোখের পানি সেরে দিয়েছে আবার যাওয়ার সময় কি বলল নবী কয় আলাইকুম রহমতুল্লাহ जीवन चलते ওই অনুযায়ী জীবন চালাই বা তুমি মরে যাও মসজিদের মেন আর থেকে ঘোষণা আসবে জাকির হুসেন চেয়ারম্যান দুনিয়াতে নাই কেউ তো সারা জীবন থাকবে না এমন একটা সোনার জেন্দেগি কইরা যাইবা ওই মসজিদের মেন আর থেকে যখন বলবে জাকির হুসেন চেয়ারম্যান নাই मानुषार जो जथेष्ट ठीक क्या एम एक्टा जिंदगी जिंदगी दुनिया सबा जो विदाय जाए दुनिया सब দুনিয়ার সবাই তোমারে কবরে সবাই দেবে তুমি কবরে গিয়া দেখবা কবর আর মাটির কবর নাই তোমার জন্য জান্নাতের টুকরা হয়ে গেছে ঠিক কি না ছাগলের সংখ্যা কি মক্কায় কমছে না বাড়ছে ছাগলের সংখ্যা কমছে না বাড়ছে ছাগলে ছাগলে মক্কা ভরে গেছে সুবাহান আল্লাহ বলবেন না যত ইসলামের বিরোধিতা করবা আলেম আল্লাহর বিরোধিতা করবা ঘরে ঘরে আলম পয়দা হয়ে বাংলাদেশ আলমের দেশে পরিণত হবে ঠিক কি না বলো বিরোধিতা করে বুঝি ইসলামের দমাই রাখবা আর আগে তারা চেষ্টা করছে ফাটছে তারা যেমন ফাটছে না এখন এর তারাও পারবা খারাপ লাগতে আছে সবাই কোন আমিন কি মায়ান নবী যে কইছিলাম সবিম রহমতিম মিন আল্লাহ সবিমা রহমতিম মিন আল্লাহ লিংতা লহম 
ولو كنت فظا غليظ القلب قال بمايا اي بھرا কে বললো বীর মায়া নবীর কে মায়া আজকে টনকির মানুষ শুনে জবাব সব মাহফিল এক মাহফিল মনে কইর না সব দোয়া এক দোয়া মনে কইর না ছাব্বিশটা বছর ধরে মুস্তাক হয়ে যে ওয়াজ করে তোমাদের টনকির জমিন এক দুই বার আসি নাই অনেকবার এসেছি আবার আগামী উনিশ তারিখে আসবো ইনশাল্লাহ টনকি তো নাকি এটা সবাই যাবেন তো সেখানে